ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕಡೆಗಳನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ದೋಸ್ತಿ ಫೈಟ್ ಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬಂತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಿವ್ಯಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಇದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ತನ್ನ ಸಂಪುಟ ಸೋದಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕನ್ನೇ ಮಹೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದಂತು ಸತ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರಬಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರದು ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರ ಸಂಪ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಬೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾದವನಿಗೂ ಸಹಜ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ನೆಪ ಆಗತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ
ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರಬರುವ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತದಂಥ ಸ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವನ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 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 ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಿವ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಲಾಸ್ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ದಿವ್ಯಾ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಹಿನ್ನಡೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬರಲಾರದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಸರ್ ಅಧಿಕಾರದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗದಂತೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇವರ ಏನು ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಯಾವತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೂಲಗಳ ಅಂದರೆ ಬಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡೋದು ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಾಗಲಿ ರಾಹುಲ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಮಾಯಾವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಯಾವತಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಯಾವತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಘೋಷಣಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಆಗದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಾಯಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭದ್ರುದ್ದೀನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಪಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡೋಣ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ
ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ನಾನು ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ